夏卡尔圣经福音美术馆，小朋友和传爱信差一起探索自我，放眼世界。一和广达小龟一起走入夏卡尔美术馆吧。来，现在要张大眼睛，开放心胸，要专心的去观察，因为。我们就要走入美术馆中。夏卡尔美术馆中拥有最多的夏卡尔作品，是法国政府首次为人在世的艺术家所设立的国立美术馆。走过小径，进入大门，一开始。上帝创造了伊甸园，因此夏卡尔博物馆以自然的花园，在游客眼中展现。花园里到处是地中海植物、橄榄树、柏树、松树、橡树和香喷喷的薰衣草。艺术家毕卡索是夏卡尔的好朋友。他曾经说过，夏卡尔在作画的时候很难分辨是醒的还是在做梦。他总是说：“我不知道他的图像从何而来，在他的脑中绝对住着一个天使。”大厅右方置物柜上有许多展览资讯折页哦。展览厅入口左边有一面夏卡尔生平简介的玻璃墙，爱就是一切的开始。生于一八八七年七月七日的夏卡尔，享年九十八岁。绘画的素材来自于俄国。色彩得自于法国，一生的创作可依题材大致区分为：魂牵梦萦的乡愁，讴歌爱与美，战争与苦难，信仰的争议。二，关于夏卡尔美术馆。出生俄国犹太裔的夏卡尔，在法国习画，也在法国成名。全民夏卡尔圣经福音的美术馆，在一九七三年的七月七日，也就是夏卡尔生日的时候开幕。因为这座博物馆是他还在世的时候就成立的，因此完全依照画家的概念所计划。这座夏卡尔美术馆虽然不大，但却是全法国三十三间国立博物馆之一。也吸引世界各地的游客慕名前来。主展场所呈现的主题是旧约圣经的前两本书《创世纪》和《出埃及记》，是夏卡尔在一九五四年到一九六七年之间所创作的十二幅大型画作。画作悬挂在他本人的监督下，顺序依照年代排列。某些作品甚至是直接的根据圣经里的故事所画出的，如《天堂里的亚当和夏娃》。夏卡尔也将这些圣经里的角色和他自己所创作的元素融合，像是动物、花朵和恋人。当天，展览厅温度二十二点六度 C， 湿度六十二点二。画舒服，人也舒服。接着开始欣赏画作吧。咦，画面中间的天使抱着一个沉睡的人，是有什么含义吗？那是上帝创造的第一个人类，亚当。这是夏卡尔《圣经·福音》系列的第一幅作品。图画上方在空中发出光彩、回旋运转的太阳，已经预告了未来摩西和耶稣的出现。画面里有好多奇特的动物
这我就知道了。这里是乐园，也称作伊甸园。园中本来就有许多上帝创造的生物。亚当的工作就是要好好照顾他们哦。哎，你看，花里是不是有一条蛇在人的旁边？那两个人是谁啊？那两个人是住在伊甸园中的亚当和夏娃，因为经不起蛇的诱惑，而偷吃上帝不准他们吃的善恶树的果子。很多人都以为，上帝禁止他们吃的是苹果，其实是红色的善恶果。奇怪，蛇怎么诱惑他们呢、啊？这条蛇会说话哦。它跟夏娃说：“吃了善恶树的果子，会变得更聪明。”而且还用调拨话语说：“上帝怕他们变聪明，才不准他吃果子。”而且我还知道。夏卡尔完成这幅画时，已经七十多岁了呢。其实啊，亚当和夏娃在乐园中的快乐生活，并没有持续多久的时间。他们两个人因为受到蛇的诱惑而偷吃禁果，受到神的惩罚而被驱逐出乐园。这幅画。就是表现出亚当和夏娃被逐出乐园的情景。这幅图画的背景颜色让人感觉好伤心、绝望哦，把天使赶走他们的样子特别凸显出来。我好像听到天使说：“你们快离开吧。”但是那一棵闪闪发光的树很漂亮。那是生命之树，看见它，就好像看见了重返伊甸园的希望了。这幅画是要表现亚当和夏娃的子孙在人间生活了很久，他们不知不觉地忘记了上帝的教诲，做了很多道德败坏和堕落的事。上帝一怒之下。决定用洪水把自己所创造的地上所有的人和生物全都毁灭，要洗净这个世界。他只启示了浅诚且善良的诺亚，就是画面正中间那个人吗？但在这幅画中，夏卡尔不止画了动物，他还画了好多的人哦。我猜他应该是想表达。虽然有洪水的灾难，但是不要害怕，等洪水退去，未来善良的人类还是能继续生存下去。上帝让大雨连续下了四十几天，泛滥的洪水淹得像喜马拉雅山一样高，除了诺亚方舟中的生物之外。全部的动植物都淹死了，哇，好可怕哦！我学过世界最高的山，就是喜马拉雅山。当时地球上应该根本就找不到陆地了吧？嗯，不久后洪水退去，土地开始变干，天空中出现了鲜艳的彩虹。我看见左下角。一群人似乎发出兴奋的欢呼声，而且夏卡尔用黄色来画，看起来真的感觉情绪很高昂。而诺亚轻松地躺在地上，抬头望着和彩虹在一起的天使，好像很开心地笑着说。我成功的完成任务了，而且彩虹的颜色好特别哦，是不是太明亮了啊？我在学校的自然课有学过哦。
应该是七彩合在一起，变成一道弯弯的白光了吧？你真有一套解读图画的想法哩！在画里的天使，在红色和闪亮的金色衬托下，白色的翅膀好美哦！你知道吗？左边留胡子的老人。是犹太民族最老的长老亚伯拉罕，以及他的妻子萨拉。亚伯拉罕已经九十几岁了，却没有孩子。在一个炎热的夏天，亚伯拉罕招待三位陌生的旅行者到家中休息。其实，他们就是天使。我看见天使前面有很多装食物的罐子，他太太手上也拿着一个器皿。天使预言说：“明年这时候我要回来，你的妻子就会帮你生出一个儿子。”而且之后不久，他们真的有了唯一一个男孩，名字叫做以撒。但是有一天，上帝为了考验亚伯拉罕对他的信心，给他出了一道难题，就是要他把儿子当作贡品献祭出来。怎么做得到？亚伯拉罕一定很舍不得。对呀、啊，所以他强忍着内心的痛苦，带着天真烂漫的意思。爬上上帝所指示的山头，然后真的准备拿起刀子就要刺下去。啊，好吓人！我不敢听了。放心，这时候天使出现，制止了他的行为。所以后来的人经常用这段叙述提醒我们：对生活中发生的事，要顺服接受。挫折其实就是考验，面对困难时，还是要有信心。在画里，红色的人也是亚伯拉罕吗？哦，不是哦，他是亚伯拉罕的孙子雅各。雅各曾经在旅行路途中，做了一个奇怪的梦，一个梯子。竖立在地上，直通天上。天使们在梯子上下不停地飞翔，而且上帝对他说：“我要把你现在躺在这块土地赐给你和你的后代。”这幅画有一个很特别的地方哦，夏卡尔在画的右半部用蓝色。左半部则用了紫红色作为背景，因为夏卡尔要用紫红色来表现出梦中神奇的启示啊。以下的儿子雅各在回故乡迦南的路途中，需要渡过约旦河支流亚波克河，他让家人先过，自己留在最后。这时，天使出现在他面前，想考验一下他的勇气，就和他展开格斗。结果呢？谁打赢了？猜猜看，猜看，雅各赢得了胜利，因为主角都会赢的啦。答对了，他还因此受到天使的祝福呢。接下来的图画换我说，我最爱看埃及王子的卡通了。我知道这三幅画都是画摩西的事迹<咳>。身为埃及国王养子的以色列人摩西，有一天追赶羊群而来到西奈山上，在那里他亲眼看到灌木着火。但奇怪的是，燃烧的棺木竟毫无损伤。这时
，上帝从燃烧的火焰中告诉摩西：“摩西啊，你要把受苦受难的以色列人带出埃及，把他们带到一个牛奶与蜜的地方，我要跟你同在。”那头上发两道光的人就是摩西吧？对呀、啊，你看画面左边夏卡尔画的黄色的摩西，带着蓝色的以色列人民，奔跑着逃离红色的埃及士兵的追赶。摩西带着他们一起离开埃及几个月后，来到了摩西。到上帝启示的那座山下，摩西让大家在那里休息，自己一个人朝山顶走去。这时，突然雷电交加，烟雾四起，接着传来上帝的声音。于是，摩西已受到神书写的十诫石板。这幅画。用了好鲜艳的黄色，整幅作品非常明亮，有很神圣的感觉哦。在逃出埃及的长途跋涉中，以色列人们走到了一片四处无水的旷野，口渴的人们开始责备摩西，于是摩西祷告请求上帝给予救援，上帝启示。摩西举起棍杖击打他地上的磐石，磐石就是很硬的石头。结果水竟然从摩西击打的地方溢了出来。我发现图画里有人在装水，有人在低头祷告感恩，有人开心的大笑欢呼。夏卡尔在这幅作品中。用明暗对比，强调了这个激动人心的场面。画了好多的人，而且有不同的样貌，让我好感动哦。展览厅中还有一个特别的地方，在玻璃柜中展示了五张夏卡尔的草图，自由的构思。看出来是哪一张作品的草图吗？这又是哪一张作品的前置草稿？用粉彩快速涂抹描绘，草图完成还要隔放，作为大幅作品描绘时的依据。用具有弹性的黑色线条，搭配色块拼贴与明快的淡彩。这又是哪一幅大作的伏笔？在第一展场与第二展场之间，哇，彩绘玻璃墙哎！这面彩绘玻璃墙也充满了夏卡尔的梦幻色彩。第二个比较小的展示厅，则有另五幅画作，呈现旧约圣经的另一本书的主题——雅歌。雅歌的作者是睿智的所罗门王，优美的篇章讴歌男女的爱情，不但传达了夏卡尔幻想世界的所有图像，表现夏卡尔对他妻子的感情，也表达了他对上帝之爱的歌颂。其实，犹太人的信仰里并没有天使，但是夏卡尔的话里。却时常出现，那是因为他将在法国的天主教生活经验也融入画里。换句话说，夏卡尔所画的图画其实就是他的生活。这大理石板上的文字是由夏卡尔亲笔书写，书写的内容是他对第二任妻子娃娃的爱，以及亲笔的签名。夏卡尔也有石雕作品哦，隔着水池，相对的是主题特展的展场。二零一一年八月十七日
，我到法国的时候，特展主题是涂料现象。欣赏这些作品时，有没有发现艺术家在探索颜料的滴流、喷溅及粘稠的状态？还有颜料干燥结块时的样貌，在这个展厅里，还可以欣赏到夏卡尔的马赛克镶嵌壁画。我们依据出生的时间，分为十二生肖，但是西方则分为十二星座。马赛克拼贴的墙面中央是先知尼利亚，四周围绕它的就是十二星座。找找看，有你熟知的天平座、射手座以及其他星座的图像吗？博物馆里最令人赞叹的，还包含一间音乐厅。音乐厅里的每扇玻璃都诉说着创世纪的故事，天使歌颂着上帝的光辉，窗外的阳光洒进音乐厅。色彩缤纷的夏卡尔图画也跟着闪闪发亮。以演奏厅作为这次参观的结束，心中想着，如果有机会能在博物馆的音乐厅观赏演出，必定是终身难忘的美好经验。三，传爱信差说给你听的悄悄话，欣赏夏卡尔的画。像是徜徉在色彩缤纷、奇幻又美丽的梦境里，而进入夏卡尔曲折的一生，则像是聆听一个引人入胜的故事。虽然他经历了第一次、第二次的世界大战，体验了颠沛离乡的生活，尝到丧失爱侣的心痛，但是他始终相信爱与美。始终保有对人生的信心，这是他一生努力从画笔里传达给我们的讯息。小朋友，你收到了吗？这趟美术馆旅行已经画下休止符，但是还有更多夏卡尔相关的学习等着你用飘鸟精神去探索实践哦。广达飘鸟传爱信差。祝福爱与美永远与你同在。